Wunderbar. Und ich lade euch wie immer hier in diesem Kurs ein, mit mir gemeinsam euch vorzubereiten für den Kontakt mit den Akturianern. Und das Beste ist hier, wenn wir gemeinsam ein bisschen atmen und wir gemeinsam ins Herz gehen. Und diese Atmung, die vielleicht fünf bis zehn Minuten dauert, lade ich euch ein, gerne in euren Alltag einzubetten. Einfach immer wieder mal die Augen schließen und ein paar tiefe, ganz bewusste Atemzüge durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und hier mal fühlen wie der Atem hier alles beginnt, in euch zu bewegen. Wie euer Atem die Energien in euch bewegt. Wie eure tiefe, bewusste Atmung Gedanken bewegt und fokussiert. wie eure bewusste Atmung euch Ruhe schenkt und Unruhe aus dem Feld bewegt. Und dann versucht mal, während ihr atmet, in den kurzen Atempausen die Stille zu spüren. Weil die Atmung, wenn ihr es bewusst tief einatmet, durch die Nase und durch den Mund wieder aus, entstehen zwischen den kurzen Atempausen eine wundervolle, tiefe Stille. Diese Stille schenkt euch den Moment von jetzt, schenkt euch die Ruhe, im Hier und im Jetzt präsent zu sein. Und so lade ich euch ein, den Alltag loszulassen, die Herausforderungen loszulassen. Vielleicht Konflikte, die in euch sind, loszulassen. Die Sorgen von dem Alltag und vom letzten Jahr loszulassen. Denn wenn ihr im Hier und im Jetzt seid, präsent seid, gibt es nur das Hier und Jetzt und keine Vergangenheit. Also schafft euch euren sicheren Raum, indem ihr mit eurem Atem das ganze letzte Jahr und eure Vergangenheit, wenn ihr möchtet, loslasst. Denn ihr seid jeden Moment ein neues, weißes Blatt Papier. Und ihr habt jeden Moment ein neues Blatt Papier in der Hand, auf das ihr zeichnen könnt, schreiben könnt, euch ausdrücken könnt. Und ihr könnt sogar dieses weiße Blatt Papier formen in welche Form auch immer ihr es formen möchtet. Und so wie ihr permanent ein neues weißes Blatt in jedem Hier und Jetzt seid, warum sollten wir dieses weiße Blatt jedes Mal mit der Kunst und dem Gelebten der Vergangenheit bemalt werden? Also lade ich euch ein, hier euch zu erlauben, eine völlig neue, klare Version von euch selbst zu sein. Und hier reicht es, wenn ihr mit eurem Atem euch auf das fokussiert und die Vergangenheit loslasst. Und atmet in eure Beine, in eure Füße und Zehen. Und entspannt diese. Atmet in eure Hüfte. Und entspannt eure Hüfte. Atmet in euren unteren Rücken und euren Bauch. Legt gerne hier einmal eine Hand auf euren Bauch und fühlt, wie euer tiefer Atem eure Hand 
und euren Bauch bewegt. Lasst euren Atem so tief sein und so klar sein, dass ihr fühlen könnt, wie eure Atmung eure Bauchorgane bewegt. Atmet in euren Rücken und in eure Brust. Legt gerne eine weitere Hand auf eure Brust, während ihr die andere Hand auf eurem Bauch liegen habt. Und versucht einmal in beide Regionen gleichzeitig zu atmen, eure Brust und euren Bauch. Und dann atmet einmal in euren Kopf, in all das, was denkt. Mit jedem Atemzug fokussiert ihr euch und schenkt Liebe und Energie in diesem Bereich eures Körpers oder eures Lebens. Atmet einmal in euer Herz und in euren Kopf gleichzeitig. Und nun atmet in euer Kronenchakra und öffnet dieses weit nach oben in den Kosmos hinein. In die Unendlichkeit und in die Weiten des Universums. Atmet in den Kosmos und in euer Herz gleichzeitig. Und atmet in euer Herz und in das Herz von Gaia gleichzeitig. Das Herz, das kristalline Herz der Erde. Nehmt einen weiteren Atemzug, bis sich beide Herzen, das Herz von Gaia und euer Herz, synchronisiert haben. Und ihr beide Herzen gleichzeitig fühlen könnt. Euer Herz und das Herz von Gaia. Atmet in euer Herz und in das kristalline Herz von Gaia gleichzeitig und fühlt, wie sich beide Herzen beginnen zu synchronisieren. Schutter ui mi sea, karra te es nea da ei. Und erlaubt, dass sich euer Herzchakra weit öffnet. Erlaubt, dass euer Portal in eurem Herzen sich öffnet. Und durch euer offenes Herzchakra fließt in alle Richtungen. Erlaubt, dass euer geöffnetes Herzportal, euer Herzchakra, zu einer wunderschönen Sphäre von Licht, das in alle Ebenen, in alle Richtungen strahlt, sich entwickelt. Erlaubt, euer Herz zu öffnen. 
Erlaubt die Kraft eures Herzens. Entscheidet euch gerne für den Moment, dass euer Herzportal für die Zeit, wie es euch dient, offen bleibt solange ihr möchtet, doch ich möchte erinnern, dass ein offenes Herzportal, ein weites, sphärisches Herzchakra der allergrößte Schutz ist. Kein Astralwesen, keine niedrige Frequenz und keine Störsequenz kann euch schwer schaden, wenn ihr euer Herzportal weit offen habt. Und euer Herzchakra sich in der Form einer Sphäre befindet. Das ist die stabilste Form, die energetisch stärkste Form eures Herzens. Ich weiß, dass ihr gelernt habt, dass es ein Schutz bedeutet, sein Herz zu verschließen. Doch geliebte Brüder und Schwestern, dies ist nicht die Wahrheit. Ein offenes Herzportal, ein sphärisches, gesundes, klares Herzchakra ist der größte Schutz im Kosmos. Ein Schutz, der keinen Schutz bedarf, da Stabilität und Harmonie vorherrschen und jede Disharmonie harmonisieren, bevor sie in Disharmonie werden können. Nichts kann euch passieren mit einem gesunden, sphärischen Herzchakra, das gespeist wird durch das wunderschöne, kristalline Herzportal. Darum laden wir euch ein. Dieses Portal weit offen zu halten, für solange ihr wünscht, um Stabilität zu haben, um Stabilität zu haben in jedem Moment eurer Existenz, in den Räumen der Existenzen der Erde. Und wir hier aus dem Herzschlag von Gaia, dem Herzschlag von Terra, möchten euch ein Geschenk machen, ein unerwartetes Geschenk. Doch ein Geschenk, das von unserem Herzen kommt. Wir möchten in euch eine Kristallfeldtechnologie aktivieren, die euer Herzchakra stabilisiert und euch hilft, Liebe und Mitgefühl zu archivieren und zu aktivieren. Erlaubt uns, wenn ihr bereit seid, dieses Geschenk anzunehmen, dass wir in jedem Einzelnen von euch diese Emerald, grüne Kristallfeldtechnologie, in eurem Herzchakra platzieren, sodass euer Herzchakra in einer stabilen Sphäre von Licht arbeiten kann, im Gleichklang mit Terra. Terra, die neue Erde. Die Erde, die euch jeden Tag mehr ruft und synchronisiert. Und dieses Geschenk ist eines, auf das ihr euch vorbereitet habt. Die ganzen Jahre, die ganzen Wochen und Monate, jede Reflexion, alles zielte darauf hin, dass ihr in Einklang kommt mit der neuen Version der Erde, Terra, in der Liebe und Mitgefühl das Herz ist, in der Liebe und Mitgefühl der Puls ist, der Herzschlag in jeder einzelnen Seele. Wenn ihr bereit seid, sprecht zu uns ein Ja und wir werden helfen, mit euch und eurer Seele gemeinsam in euch und in allen Versionen von euch 
den Potenziellen und den Vergangenen, den Parallelen und all denen, die noch kommen werden, diese Emerald-Kristall-Technologie im Herzchakra zu installieren, im höchsten Service der Liebe und des Mitgefühls. Schwestern atmet in euer Herzzentrum, während wir die Technologie mehr und mehr installieren und kalibrieren. Shuturu. Pflegt die Verbindung mit diesem Kristall, welchen wir in der höheren Herzkammer platziert haben, für euch, für die, die bereit sind. Verbindet euch mit diesem Emerald-Kristall immer wieder. Baut eine Verbindung zu ihm auf und lasst ihn ein Guide, ein Führer sein, der euch in die neue Erde führt. Er steht bereit für all die, die bereit sind, seinen Frequenzen zu lauschen, seinem Flüstern zu lauschen. Wann immer ihr Konflikte, Wut, Angst, Hass, Verzweiflung oder andere Emotionen in diesem Spektrum habt, verbindet euch mit dieser Emerald-Kristallfeld-Technologie und erinnert euch an Mitgefühl und an Liebe und dass ihr alle eins seid. Und selbst die, die als Feind zu euch kommen, euch dienen. Und dass nur die größten Seelen, die, die in der tiefsten Liebe und Verbindung mit euch stehen, die größten Herausforderungen in eurem Leben bieten können. Diese Kristallfeldtechnologie hilft euch daran zu erinnern, doch ihr müsst sie nutzen, geliebte Brüder und Schwestern. Denn es gibt Arbeit zu tun für jeden Einzelnen von euch. Es gibt Arbeit zu tun und diesen Kristall zu aktivieren, jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs neue Mitgefühl und Liebe zu wählen, anstatt Hass und Verurteilung. Und wir möchten nun übergeben an den Rat von Arcturus und danken, dass wir die Möglichkeit hatten, hier mit euch gemeinsam aus dem Herzen von Terra, Shuturu Hukui, euch zu dienen. Metarhet, Uinihet, Uinihet, Sad, Maid, Art, Esht, Uini, Ak, Rukum, Ir, Seg, Nukur, Uithet, Nad, Ker, Ascht, Uimit, Ar, Etara, Nukur, Schöd, Ruski,
Wir sind der Rat von Aktorus und wir freuen uns, hier sein zu können, hier an diesem besonderen Tag, an dem ihr Menschen ein neues Jahr feiert, ein neues Momentum feiert, eine neue Chance feiert und ein neues Leben für viele. Wir freuen uns hier, euch ein letztes Mal begleiten zu dürfen, hier in diesem Kurs, den wir auf die Erde gebracht haben. Und wir sind mit euch Seite an Seite gelaufen, jeden einzelnen Tag. Und freuen uns auch, jeden weiteren Tag euch begleiten zu dürfen, durch diese Phase, in die ihr hier eingetreten seid, als die Menschen, als das Menschenkollektiv. Und wir möchten euch erinnern, dass ihr natürlich den vollen Support hat, als die, die als erwachtes Kollektiv gelten, die, die bereit sind zu reflektieren, die, die bereit sind, sich die Themen anzuschauen, die anderen noch verdrängen. Und hier habt ihr von uns den höchsten Support, denn es gilt nicht nur, sich seine innere Welt und seine äußere Realität anzusehen, sondern es gilt das, was gesehen wurde, auch zu verarbeiten. Es gilt das, was gesehen wurde, auch klar zu verstehen. Und nicht immer wird das, was gesehen wird, auch klar verstanden, da oft hier das Momentum und das Hier und Jetzt verknüpft wird mit der Vergangenheit. Doch es geht nie um die Vergangenheit, sondern um den präsenten Moment im Hier und Jetzt. Ihr seid Seelen in einer physischen Inkarnation, in einem niederen Frequenzspektrum, das daraus aufgelegt ist, zu vergessen. Zu vergessen, dass ihr Seelenwesen seid, zu vergessen, dass ihr aus der Quelle stammt, zu vergessen, dass ihr eine parallele Inkarnation habt und viele andere parallele Inkarnationen jetzt in dem Moment stattfinden. Und mit eurem Erwachungsprozess habt ihr begonnen zu realisieren aus diesem Wall des Vergessens, dass ihr eine Seele habt, dass ihr energetische Wesen seid. Und ihr habt gelernt, dass es Energiezentren gibt, die in eurem Körper vorhanden sind. Ihr habt gelernt, dass ihr Reinkarnationen habt und eine Reinkarnation seid. Doch wir möchten hier einmal erinnern, dass es nicht eine Wiederbelebung ist, sondern eine permanent wieder eine permanent neu entstehende Inkarnation, ein neu existierender Ausdruck einer Seele ist, die ihr hier erschafft. Und ihr reinkarniert diese Version von euch in jedem Momentum neu, das durch euren Verstand zusammengesetzt euer Leben ist. Doch ihr erschafft permanent Leben und keines basiert auf einem alten Leben. Doch ihr sammelt Daten aus parallelen Leben, die ihr verwebt und verknüpft mit verschiedenen Leben, da ihr Leben kreiert, die darauf ausgelegt sind, Heilung zu bringen, Realisierung zu bringen. Wachstum zu bringen. Und eines dieser Leben, das alles vereint, was wir soeben genannt haben, ist diese menschliche Inkarnation. Ihr erschafft diese menschliche Inkarnation. Habt sie verwoben mit unzähligen parallelen Leben, um zu realisieren, um zu wachsen, um zu heilen. Und was ihr hier fühlt, sind Inkarnationen quer durch den Kosmos und darüber hinaus, in parallele Welten hinein. Denn die Verbindungen sind multidimensional und an keine Räume gebunden, die hier in diesem Leben ko-kreieren. Die Verbindungen, die hier in den Menschen fließen, sind unzählige. Da ihr als die Menschen, die ihr seid, euch vorgenommen habt, eure Leben zu heilen. Es ging also nie um eine Vergangenheit oder um etwas zu wiederholen. Diese Inkarnation ist einzigartig und von Bedeutung, weshalb viele von euch sich diese Herausforderungen angenommen haben, so viele Dinge zu sehen, so viele Räume zu betreten, so viele 
Challenges zu lösen und so viel Heilung in sich passieren zu lassen. Einige von euch haben körperliche Beschwerden hier in diesen Menschen gebracht, um massive Probleme innerhalb vieler Leben zu lösen. Und wir möchten euch sagen, dass ihr erfolgreicher seid, als ihr euch zutraut. Denn wenn ihr wüsstet, wie erfolgreich ihr wirklich seid mit eurer Arbeit und eurem Vorhaben, würde die Frequenz euch aus dieser menschlichen Inkarnation herauskatapultieren. Ihr seid unendlich erfolgreich mit dieser menschlichen Inkarnation, auch wenn die wenigsten von euch sich diese Anerkennung geben, weshalb wir uns freuen, euch diese Anerkennung schenken zu können. Wir sehen aus der Position, wo wir hier sprechen, dass ihr hervorragende Arbeit leistet. Ihr habt weiser all diese Leben und Inkarnationen in den Menschen verwoben und habt bereits die meisten von euch, über 90 Prozent von dem, was ihr lösen wolltet, in kürzester Zeit lösen und heilen können. Und nun ist es an der Zeit, auch Wachstum zu erlauben, geliebte Brüder und Schwestern. Und dieses Wachstum ist jedem von euch sicher. Ihr müsst nicht hart daran arbeiten, denn die Zeit hart zu arbeiten ist vorbei. Ihr habt unsere volle Unterstützung und die Unterstützung jedes einzelnen Wesens hier in diesem Kosmos, das euch fühlt, das euch kennt und das so bereit ist, euch zu unterstützen, ohne eine Gegenleistung von euch zu erwarten. Ihr werdet gefeiert von jedem einzelnen Wesen in den nicht-physischen Räumen. Dieses Wachstum, geliebte Brüder und Schwestern, entsteht hier in eurem Herzen, indem ihr beginnt, nicht nur euch und anderen zu vergeben, wie wir davor schon besprochen haben, sondern in diesem Herzen gilt es, euer Wachstum zu erlauben. Und wir wissen, dass einige hier auf diesem Planeten inkarniert sind, mit einer Herausforderung, dass Wachstum schwierig sein muss, dass Wachstum mit Arbeit, harter Arbeit und Leid einhergeht und dass Herausforderungen wie Blockaden oder von außen kommende Feinde ein Wachstum verhindern könnten. Konspirationstheorien, die euch eine Realität erschaffen, in der andere für euer Wachstum und die Geschwindigkeit eures Wachstums verantwortlich sind. Doch wir möchten euch erinnern, dass ihr Wachstum erlauben könnt. Und diese Energie des Erlaubens, des Vergebens, und das Zulassens von eurem wahren Selbst, das Erlauben von eurem Wachstum, auch in den Menschen, in dieser Inkarnation, ist euch sicher. Doch ihr könnt einen herausfordernden Pfad nehmen über die nächsten Monate oder den leichten Pfad. Und wir möchten euch erinnern, dass der leichte Pfad jedem Einzelnen von euch zur Verfügung steht, doch ihr müsst euch entscheiden dafür. Und hier möchten wir euch den Weg beleuchten, indem wir euch vorbereiten und erinnern, hier am ersten Tag des Jahres, dass einige von euch Wachstum wählen durch Herausforderungen und durch Schwere. Und wir möchten euch helfen zu erinnern, dass Herausforderungen nicht notwendig sind, nicht sein müssen auf eurem Weg mehr da die Herausforderungen notwendig waren, um die Ausdehnung zu erschaffen und um Heilung anzustoßen. Doch nachdem beide Komponenten archiviert sind, dürft ihr euer Wachstum erlauben, wie eine Pflanze sich keine Gedanken macht, wohin sie wächst. Sie wächst einfach. Denn sie weiß, sie hat ihre Bestimmung. Und ihre Bestimmung ist dem Licht näher zu kommen. Und dieser Bestimmung folgt ihr, geliebte Brüder und Schwestern, von jedem Tag an mehr und mehr. Und ihr könnt, ihr könnt in Leichtigkeit dieses Jahr meistern und euer Wachstum erlauben. 
Wenn ihr euch mit eurem Herzen verbindet und permanent in dem Zustand von Selbstliebe und Vergebung seid. Und wenn ihr es nicht schafft, permanent in diesem Zustand zu sein, dann erlaubt es euch immer wieder zu diesem Zustand zurückzukommen. Und solltet ihr euch wiederfinden in einer Raumrealität, in einer Raumexistenz, in der Herausforderungen und Probleme euer Wachstum fördern sollten, dann verbindet euch mit eurem Herzbewusstsein, nehmt ein paar tiefe Atemzüge und erlaubt, dass Wachstum in Leichtigkeit und in Liebe zu euch selbst gehen kann, möglich ist. Wir möchten euch begleiten hier durch dieses ganze Jahr, da einiges auf euch wartet, auf jeden Einzelnen von euch. Nicht nur die, die jetzt hier vor uns sitzen, sondern die, die nach euch kommen werden. All die, die jetzt in den ersten Wellen des Jahres in dem Erwachungsprozess sind, sie werden nicht viel nachholen müssen, denn ihr arbeitet mit vielen anderen zusammen bereits jetzt an ihrem Aufwachprozess. Und sie werden nicht lange brauchen, um mit euch auf Augenhöhe zu stehen. Die Zeit ist nicht linear, wie ihr dachtet. Die Zeit wird weniger linear sein, als ihr glaubt. Es gilt also auch, sich zu lösen von Linear und von Zeit als das Konzept, was euch als das Kollektiv der Menschen synchronisiert hat. Und ihr bereitet jetzt mit eurem Bewusstsein auch auf astraler Ebene als die wunderschönen Seelenwesen, die ihr seid, unzählige Seelen auf diesem Planeten in den Menschen vor aufzuwachen. Besonders in dem ersten Drittel dieses Jahres sind unzählige Seelen bereit aufzuwachen und bereiten sich jetzt auf astraler Ebene auf ihren Aufwachprozess vor. Und ihr unterstützt diese Seelen in jeder Nacht weshalb einige von euch das Gefühl hatten, gerade zum Jahreswechsel hin, die letzten vier bis sechs Wochen des Jahres unendlich erschöpft zu sein. Ihr habt hier Meisterleistungen geschaffen auf der anderen Seite und in Schulen der neuen Erde unterrichtet. Ihr habt Seelen unterrichtet, die mithalten wollten, die jetzt kurz davor sind aufzuwachen, damit sie in dem Moment, wenn sie aufwachen, auf Augenhöhe stehen und ihr gemeinsam die Welt umstrukturieren könnt und ihr gemeinsam in eine neue Version der Erde in gleicher Lokalität gehen könnt. Ihr seid also die Veränderung, die der Planet braucht und wir danken euch ebenfalls dafür. Erinnert euch an unsere Worte, dass wir euch feiern auf den anderen Ebenen. Genau aus diesen Gründen, da wir sehen, was ihr macht, da wir sehen, was ihr meistert. Und die Einzigen, die diese Meisterschaft noch nicht sehen können, seid ihr, hier in dem Wald des Vergessens, der ab dem heutigen Tage weniger und weniger wird, weniger und weniger für das gesamte Kollektiv wird, da ihr euch entschieden habt, aufzuwachen, da ihr euch als Menschen entschieden habt, in eine neue Welt zu gehen. Doch ihr seid die Veränderung, die alles auslöst. Ihr seid die Solar Flares. Ihr seid die Polar Shifts. Ihr seid die Veränderung, die ihr im Außen sehen möchtet. Und Wachstum kann hier in Liebe und Mitgefühl für jeden Einzelnen möglich sein und nicht durch Katastrophen und Herausforderungen. Wir möchten euch noch einmal erinnern, so dass ihr unsere Worte klar versteht. Seht die Welt, wie sie sein soll, jeden Tag mehr und mehr durch die Augen von Mitgefühl und eurem Herzen. Und ihr seid die Transformation des Planeten. Ihr seid die Transformation des Menschenkollektives. Fokussiert euch nicht mehr, keinen einzigen Tag mehr, auf Nachrichten von Negativität, von Kabal, Doom, Gloom, all die Untergangsszenarien, Wirtschaftskrisen und Lockdowns dieser Welt. Teilt keine einzige dieser Botschaften mehr. Setzt eure Energien lieber in eine Welt von Liebe und Mitgefühl. Bringt euren Fokus auf das, was ihr in dieser Welt sehen möchtet und nicht auf das, was ihr nicht sehen möchtet. Nachdem hier die Energien viel stärker fließen, viel intensiver fließen als zuvor und sich dieser Fluss an Energien noch weiter beschleunigen wird über das Jahr hinweg, 
und besonders beschleunigt ist, jetzt am Anfang des Jahres, wo viele Seelen sich entschieden haben, aufzuwachen, gilt es hier, geliebte Brüder und Schwestern, euch besonders zu fokussieren auf das, was ihr sehen möchtet, die Energiequalität, die ihr einlesen möchtet und beginnt diese Energiequalität auszusenden. Und hier sind wir euch im Dienste und möchten euch helfen, die Energiequalitäten von Liebe und Mitgefühl, die ihr aussendet, zu verzehn, zu verhundert, zu vertausendfachen, sodass sie auch wirklich die letzte Seele und das letzte Herz berühren können. Ihr entscheidet euch somit für Mitgefühl und für Liebe. Ihr fühlt es ein Momentum in euch. Und wir möchten das verstärken, das, was ihr aussendet, verstärken, sodass der gesamte Planet in ganz naher Zukunft in einem völlig neuen Frequenzspektrum sich wiederfindet, in dem Mitgefühl und Liebe und kosmische Energien im Herzschlag sind von jedem einzelnen Wesen. Ihr seid kosmische Wesen. Ihr wart es immer gewesen. Eure Seelen inkarnieren aus kosmischer Energie. Eure Inkarnationen, die ihr verwebt mit den Menschen, sind kosmische Inkarnationen, verbunden mit Erdinkarnationen. Ihr seid in keinster Weise getrennt oder limitiert von den kosmischen Energien und von anderen kosmischen Wesen, die ihr so sehr wünscht zu sehen in naher Zukunft. Doch realisiert, geliebte Brüder und Schwestern, Erdenmenschen, versteht, realisiert, dass ihr kosmische Wesen seid und ihr zieht diese kosmischen Wesen wie Magnete in euer Leben. Seht, was ihr sehen möchtet, fühlt, was ihr fühlen möchtet und seid die Energie, die ihr auf der Erde sehen möchtet. Seid die kosmische Energie, seid das kosmische Wissen, seid die kosmischen Wesen, die ihr auf dieser Erde seid, sehen möchtet, selbst. Und es ist vollkommen normal, dass kosmische Wesen auf die Erde kommen und ein- und ausgehen. In dem Moment, wenn ihr realisiert, dass ihr kosmische Wesen seid und immer gewesen seid und immer sein werdet, selbst in einer menschlichen Inkarnation fließt kosmisches Blut durch eure Adern jetzt in dem Moment. Realisiert dies, fühlt dies und beginnt diese Frequenzen, in eure Realität zu strahlen, beginnt dieses Wissen verfügbar zu machen, in euren Räumen, in eurer Realität, in euren Familien, in euren Freundeskreisen und im gesamten Menschenkollektiv. Wir rufen euch nicht auf, zu missionieren oder anderen zu erklären, dass sie kosmische Wesen sind. Wir laden euch ein, euch als kosmische Wesen zu fühlen und diese Energien in jeden Raum zu bringen. Diese Energien in jedem anderen, der euch begegnet, zu sehen. Seht die kosmischen Wesen in euren Brüdern, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis und in jedem Menschen, dem ihr auf den Straßen begegnet, in euren Arbeitskollegen und sogar in denen, die schlafen oder von euch verurteilt werden. Denn sie sind kosmische Wesen wie ihr. Auch. Und in dem Moment, wenn ihr beginnt, die kosmischen Energien in den Wesen, die euch begegnen und in euch zu sehen, öffnet ihr die Türen zu den kosmischen Wesen, die nicht von dieser Erde sind. Doch es gilt für euch, diesen Schritt zu tun. Es gilt, dass ihr diesen Schritt tut und realisiert, dass der Kosmos auch Teil der Erde ist und dass die Erde den Kosmos in sich trägt. Selbst die Erde hat sich kreiert durch Gravitationskräfte, indem sie mit den Manifestorkräften, mit der Gravitation über die Formung der Partikel kosmische Energien um sich und in sich gebunden hat. Und so materialisiert ihr euch ebenfalls. Ihr erschafft als die kosmischen Wesen, die ihr seid, den Menschen durch unzählige Portale, durch unzählige Frequenzen und Sequenzen in jedem Momentum. Bringt dieses Wissen in dem Menschen, der ihr seid, in die volle Entfaltung und strahlt dieses Wissen und diese Energie aus und es braucht keine Worte, um die Menschen aufzuwecken. Es braucht keine Worte, sodass andere sich ebenfalls beginnen, als diese Wesen zu sehen. Und ihr findet euch schneller in einer völlig neuen Welt wieder. 
die nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat. Da diese Welt so viel voller ist, so viel lichtvoller und liebevoller ist und mehr in eins sein schwingt als jemals zuvor. Wir sind der Rat von Arcturus und es ist uns eine Ehre, euch zu begleiten. Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Seid ihr alle da? Eine große Botschaft von den Arcturianern. Ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht und muss es mir, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal anhören. Das hat ja einige Schichten gehabt hier drin, ne? <lacht> Gut. 